。完啦 b a r b e 啦，小辣子们停课啦，要上网课啦，真是一个不好的消息。但对我和崽子来说是一个非常好的消息呢呢呢呢呢呢呢呢。对于你来说是个好消息，对于崽子来说不是个好消息，因为你在家在家会折磨他。我没有折磨他呢呢呢呢。你就是折磨他了。他明明是自投怀抱。<笑>大家都应该知道我们在武汉吧，对吧？武汉这段时间的疫情又严重了，每天都有新增的病例。小丫子学校呢，天天都在做核酸，已经做了四次了，对不对？活动都要统统复检了。对，今天放学之前又做了一次的。结果呢？今天放学以后，老师就发通知说九点钟开家长会，线上开家长会啊，然后通知我们实行线上上课了，就是上网课了。今天下午的时候，我们老师就把所有的书发给我们了。这说明什么呢？这说明，说明什么？这说明肯定是有什么紧急任务给我们发这么多书。你看啊，平时就几本书啊？平时差不多就三四本吧。对呀、啊。这些书平时都不带回来的吧？哎呦呦，这个是汤圆，你的尾巴挡我的镜头了，讨厌！这个是带回来的，嗯，其他都是不带回来的啊。这些书是平时都不带回来的，这么多，结果今天全部发给他们了，似有蹊跷。然后你老师怎么跟你说的？就说，这最近要什么武汉，嗯，新增几例，现在有三十六例了，然后就是。今天在做一个核酸，就先上网课，但是先别告诉家长，以免引起家长恐慌。嗯，结果呢，九点钟给我们开家长会，还是说了。嗯，其实我们已经知道了，这些书全是新的，因为都不怎么上的。这科学，还有道德与法治，还有什么卫生啊，这个这个都不上。我就有个疑问。为什么小爱他们要考道德与法治，而我就是从四年级到六年级没有上过一节道德与法治课呢？每年每学期都是新的，对吧？完全都不上了这个课，而且而且书都不发。<笑>自从上了，自从那个我们班主任教了以后，我就从来没有上过道德与法治课了。对，我们就只有语数外三门主课，其他的课就是很少上。嗯，除了体育是吧？体育有时候比较上的比较多。嗯。这真的是好烦呐、啊！这叫做一夜回到两年前，校服变成了睡衣，课桌变成了床。好不容易把你丢到学校里去，才上了两个星期的学，结果你又被老师给扔回来了，是不是的啊？小老师，上网课很好吗？很舒服的呢，可以躺在床上上呢。老师说了要我们监督你的，要好好的监督你，每天要监督你。为什么？一点都不能怠慢，所以说你上网课的日子也不好受了啊！我天天都要教你唠叨你，不准教，教一下，那我也教你。这位同学，你在干什么？发疯，发疯，一停课就发疯，嗯，开心就发疯是吧？在家里整理，啊、嗯，整理，然后好好在家里整理一下啊。这以后就是我，我梦想，这就是我以后在上在上网课的小屋了。干嘛呀？我可真谢谢崽子，你的惨猫屎，他又进去给你给你一趴，对吧？嗯，而且特别新鲜的。他觉得你很喜欢猫屎，所以他就觉得给你来一趴。<笑>以后在家铲猫砂就归你的啊，就是你的事啊。那半夜我不铲，半夜我睡觉去。妈妈，上网课啦，我可以天天在家里陪你来，难道你不开心吗？滚，滚远一点。嗯